T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, main engine start, zero, and liftoff of the Delta rocket with opportunity, a chance to explore and unlock the secrets of our neighboring planet. A felpa acaba de entrar no meu dedo. E hoje eu quero contar uma história que começou em 2003 aqui na Terra. E aqui é o planeta vermelho, Marte. O Oportunity saiu da Terra em 2003 com a missão de viajar e pousar em Marte dia 25 de janeiro de 2004. Em mais de 2010, ele bateu o recorde da exploração superficial fora do planeta Terra. Em 2011, a gente ficou sabendo que o Spirit, o robô gêmeo do Opportunity, morreu após ficar preso nas areias do planeta vermelho. Em julho de 2015, o Opportunity bateu um novo recorde. Dessa vez, foi o recorde da maratona percorrida. Ele já tinha percorrido 28 milhas nesse momento. Até que o fato que nos traz a esse vídeo ocorreu no dia 10 de junho. Uma tempestade de areia atingiu a localização que o Opportunity estava no planeta vermelho. E depois de 15 anos de exploração e mais de mil comandos sem resposta, a NASA declarou que ia tentar por uma última vez entrar em contato com o robô Opportunity. E ele não respondeu. E em fevereiro desse ano, então, a NASA declarou como encerrada e completa a missão de exploração em Marte pelo rover Opportunity. I wanted to say with the completion of tonight's commanding, uh, this concludes operations for MER-1 spacecraft ID 253. And once again, the DSN has helped us to make history. Thank you. Satai for all of us. Olha que decisão mais difícil. As decisões de terminar algo são sempre muito difíceis, mesmo quando tu sabe que as chances de dar certo e de tu atingir teus objetivos são pouquíssimas. Lá no fundo, tu sempre tem uma esperança. E isso vale para qualquer coisa, vale para o relacionamento, vale para pedir demissão, quando tu vai principalmente encerrar o teu próprio negócio ou o teu próprio projeto. Sempre no fundo, mesmo que tu não tenha atingido os objetivos e a tua energia já está acabando, tu sempre tem aquele pouquinho de esperança de que amanhã as coisas vão dar certo. John Callas, que é diretor desse projeto da NASA, ele declarou que para ele o sentimento era como se alguém que ele amasse tivesse desaparecido e ele sempre tivesse mantido aquele, aquela esperança de que um dia a pessoa ia aparecer saudável. Mas que a cada dia que passava, essas chances iam diminuindo e até que chegou um ponto que eles tiveram que dizer chega e a gente precisa seguir com a nossa vida. E essa decisão de encerrar algo que está dando certo, mas que claro, ainda tem muito o que dar, é muito difícil. Esse é o tipo de decisão mais difícil que a gente tem que tomar como, como empreendedor, como gerente de projetos, é quando encerrar um projeto que ainda não fracassou. Ou melhor, que ainda tem aquele 1% de chances de dar certo. Por isso que eu acho que a gente pode aprender muito com o que a NASA fez nesse projeto. Ela declarou, a gente vai tentar mais uma vez. E depois disso, a gente vai declarar como encerrado as operações. Essa atitude que ela tomou, ela é um aprendizado que a gente pode ter para qualquer projeto. Muitas vezes a gente fica colocando energia num projeto e a energia colocada ali só aumenta cada vez mais o risco do quanto que tu vai perder. Porque energia e tempo é uma das coisas que mais importa em qualquer projeto. E esse tipo de gatilho te permite ser pragmático na tomada de decisão. E sempre que tu estiver buscando tomar uma decisão difícil num projeto, num projeto que tu já tentou mil coisas, mil vezes, tu sempre tem que buscar uma saída pragmática. Porque se tu deixar pro teu sentimento para mais uma tentativa e analisar os resultados e mais uma tentativa, mais uma tentativa, sendo que tu já tentou mil vezes, a energia e o tempo que tu tá colocando ali acaba aumentando ainda mais o risco do projeto. Então, uma das coisas importantes de lembrar é que nenhum sucesso vem de tomar decisões fáceis. E a decisão de continuar tentando algo que não está dando certo, continuar mandando comandos para um robô que não está te respondendo, essa é uma decisão fácil. Essa não é uma decisão difícil. As decisões difíceis são as decisões que tu tem que encerrar um caminho que ainda não fracassou. Então não esqueça disso. O tempo e energia que tu coloca no projeto, eles são ativos. E a decisão de encerrar, de colocar esses ativos no projeto é a decisão difícil. 
e é a decisão difícil que vai te levar para o sucesso. Beleza? <música> Eles estão fazendo ali? Ah, aquilo ali é para levar coisas para cima. Antigamente eles tinham aqui. Tem uns coisinhas no topo. 